Apertura col botto per la 138esima Fiera di Casal Guidi, una delle più longeve a livello nazionale. Sul palco della piazza, Alberto Fortis, uno dei più grandi interpreti del canto autorato italiano, autore di brani senza tempo, come la sede di Lilla al Duomo di Notte, come Settembre o Fragola Infinite, brani che rimarranno per sempre nel cuore e nell'immaginario. Musicista eclettico che ha sempre portato avanti i propri progetti con grande autenticità e coerenza artistica, ha iniziato a suonare la batteria fin da piccolissimo, per poi passare al pianoforte con il quale ha iniziato a comporre le proprie canzoni. A cinque anni ho cominciato a suonare questa batteria giocattolo, poi sono state insomma, le prime band, facevamo soprattutto musica di band anglosassone come Vanilla Fudge, Uriah Heap, Grain Fun Railroad, Creedence Creewater Revival, insomma questa, questa formazione qua. E poi succede che a 17 anni, 18 anni circa, io vado al pianoforte e scrivo come prima cosa quello che poi è diventato il secondo album. Lo dico perché questa sera il concerto di Casal Guidi, come rarissimamente succede, l'ultima volta è successo al concerto di Sanremo poco tempo fa con tutta l'orchestra sinfonica e la band, eseguiremo proprio la prima parte dello show, sarà tutta basata sulla suite di Trademonio e Santità. Ecco, mi hai in qualche modo, senza essersi detti niente, anticipato la domanda. Dopo il primo bellissimo e fortunatissimo album, cambi completamente genere, hai il coraggio di fare forse uno dei primi concept pop album, che è proprio tra Demonia e Santità, prima di tornare al classico con la Grande Grotta. Forse quello che ti ho detto è già una spiegazione, perché appunto era la prima cosa che ho scritto, poi ricordo che agli esordi, pensa che i miei esordi si devono grazie anche a Mara Maionchi, che era in quel periodo direttore artistico della Ricordi, la casa discografica, eh, e, mh, però quasi tutti consideravano che come un album, come album d'esordio di un cantautore, giovane cantautore, un materiale come quello che poi è diventato tra demonia e santità fosse un po' troppo difficile. Quindi comunque abbiamo fatto il primo che è stato fortunatissimo. Ma io insomma questo, invece questo materiale volevo pubblicarlo e quindi ecco che arriva il secondo album. Poi con la grande grotta eh, continuo insomma, nel mio modo di, di, di scrivere, di fare musica, album importantissimo perché è il primo album della, di collaborazione eh, con musicisti e eh, ambienti di lavoro del, eh, statunitensi, in questo caso di Los Angeles, che poi mi hanno aperto veramente, è stato come si dice una, uno sliding doors perché mi ha aperto veramente una, una strada nuova eh, che poi è stata, è stata proprio mh, molto importante per tutta la mia carriera. Ha iniziato studiando medicina, affascinato dalla psichiatria, oggi si rischia di ricercare più la polemica no? che la bellezza, cosa che te probabilmente hai sempre ricercato nei tuoi testi, esaltando la bellezza anche ad esempio un, mi viene in mente un brano dentro il giardino. Guarda qui è come guerre stellari oramai perché ehm, qualsiasi cosa si dica in effetti oggi è motivo giustamente tu hai detto di polemica cioè non si cerca innanzitutto di capire perché una persona ha detto certe cose determinate altre ne è un esempio la mia canzone quella dello scandalo eh, del primo album dove invece era un grande urlo di amore era una, una confessare delle cose che tutti 
pensavano, però guai a dirle. Ecco, quindi questa è una forma d'amore coraggiosa. Allora, eh, oggi eh, io dico che per chi concepisce l'arte, la vita, la, la dignità, la sostanza dell'arte in un certo modo e ha quel DNA, Bisogna continuare a combattere, eh, come si fa davvero in Guerre Stellari, con la spada sguainata, o anche come si faceva ai tempi di Re Artù, con Excalibur sguainato, e fare il, la miglior cosa possibile che tu possa fare nella sostanza artistica. Mm, penso che oggi si viva un po' di mistificazione, cioè eh, è più importante l'escamotage che trovi più o meno sullo scandalo, più o meno sul colpo di teatro che poi finisce il giorno dopo, piuttosto che magari proporre delle cose di sostanza. Eh, la vita, la società è fatta di, di epoche, di corsi di ricorsi, io mi auguro che si possa essere alla vigilia di un giro di boa dove con tutta l'attualità possibile, io amo anche degli artisti rap e rap che sono bravissimi, però in generale si cerchi anche, lo dico agli addetti ai lavori, di premiare un po' di più la sostanza e chi ha rispetto per il pubblico. tanti brani meravigliosi che hai scritto il mio preferito ma non solo il mio preferito essendo una delle cento più belle canzoni della musica italiana il Duomo di Notte è un testo particolarmente criptico qual è il significato? Ma il Duomo di Notte è parte come dedica eh, al Duomo di Milano ma eh, poi quella che è la, la, la chiave di tutto è questo parallelismo tra le guglie dell'uomo che sono solide come qualsiasi meravigliosa cattedrale di tutte quelle che abbiamo nel nostro bel paese e confronto invece a quelle piroette di sabbia che noi facciamo quando siamo bambini no? in genere si gioca sono molto simili soltanto che una rimane nel tempo ed è solida e l'altra è fragile come possiamo essere tutti noi nel nostro percorso, nel nostro cammino eh, il Duomo di Notte quindi si basa su questo eh, sul significato che dobbiamo comprendere che la vita è fatta di, di opposti che si alternano continuamente giorno, notte, uomo, donna, odio, amore e che augurabilmente la bellezza appunto è cercare di metterli in armonia quindi eh, capire che uno esiste grazie all'altro il testo dell'uomo di notte io ad oggi lo eh, paragono a un testo di una mia recente canzone che si intitola Venezia che credo sia particolarmente riuscita a proprio le stesse, eh, gli stessi equilibri alchemici del Duomo di Notte è una canzone che poi mi ha, è stata galeotta per ricevere eh, a settembre scorso questo bellissimo riconoscimento del Leone d'Oro alla carriera a Venezia e quest'anno sono proprio reduce, ero lì settimana scorsa l'invito alla mostra del red carpet eh, della, della mostra del cinema di Venezia
Paso un'altra domanda. La musica di ieri può salvare la musica di oggi? Manca questa autenticità forse, no? Che prima c'era e proprio in uno dei suoi brani eh, più recenti, che è appunto Venezia, te dici sei legittimo del mondo, in fondo vittima e reale. Sì, è, una, è un passo di Venezia dove dice appunto uh, Whatsapp, Twitter, Spotify, tutto questo, viviamo lì, anche a me piace molto la materia, mi affascina, e oramai è un po' la nostra divinità, no? la, il web, la liquidità. E certo bisogna capire come tutte le cose è un po' il nostro libero arbitrio come viene usata, non farsi usare ma usarla quindi è chiaro che le radici, la bellezza della storia non deve essere mai dimenticata parlo anche di, di, de, della storia uh, che, che riguarda un paese, i popoli che riguarda l'arte in generale perché è lì dove noi come, come radici delle nostre famiglie è lì dove noi possiamo veramente attingere grande forza e fare tesoro proprio per vedere di, ovviamente, di non replicare determinati errori eh, perché la mia domanda è questa io penso che gli ultimi 50 anni di musica di storia ha lasciato molto e ha lasciato quel molto che rimarrà per tantissimo tempo forse per sempre in certi casi per esempio Beatles quello che è scritto da 8-10 anni ad oggi quanto rimarrà? Non lo so, non è una polemica, è semplicemente un'accorata considerazione di sapere che eredità noi lasciamo alle nostre giovani generazioni. E ammazzare se non ti dicono come fare il sole fantastica carriera, ha avuto modo di incontrare tantissimi grandi artisti da Bob Dylan a Paul McCartney a Ryushi Sakamoto, c'è qualche artista, qualche persona comunque che ti ha lasciato veramente un ricordo particolare, un'emozione particolare? Di quelli che hai citato, beh, insomma un po' tutti loro, perché incontrare Paul McCartney quando ho registrato proprio a casa loro, agli Abbey Road Studios, ho registrato il mio album Fragole Infinite e, e io ho avuto la fortuna di avere anche la supervisione nel mio album di George Martin, loro produttore, quindi è stato un incontro in una situazione familiare, quindi la bellezza è stata quella, anche se come tutti dicevano mi ha colpito molto l'aspetto proprio mh, molto umano e amichevole di, di, di Paul McCartney. Eh, in un certo senso è una persona che oggi è un po' il remida della musica no? eh, eh, che è riuscito a mantenere quell'aspetto del ragazzo di Liverpool questo secondo me è fondamentale per chiunque è anche un segno di intelligenza e eh, 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 di umiltà che non guasta mai eh, e poi tra, mh, certamente il maestro Ryuichi Sakamoto e eh, 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 tra gli artisti che non hai citato ho avuto la fortuna di incontrare Tina Turner e, e anche lì una, un impatto così umano, così forte, dove insomma sembrava di incontrare una persona quasi familiare, di incontrare la, la, una parente, di incontrare una grande artista, di incontrare un'amica un anche se appena conosciuta. Ecco, quindi eh, questa per me è la forza dei grandi artisti. E non è vero quando si dice eh beh, è facile una volta che si è là in cima alla montagna essere gentili. Non è assolutamente vero perché ce ne sono di molti che invece non sono assolutamente gentili. Io penso che questi artisti eh, siano stati capaci di resistere nel tempo proprio perché in origine erano delle belle persone. Come è Alberto Fortis, questo lo posso testimoniare. Quali sono eh, gli ascolti di Alberto Fortis? Non tanto dagli ascolti da giovane, ma proprio quello che sono le tue passioni anche in età adulta. Chiaramente si cerca di fare un giardino, ma anche perché la curiosità del, del mio lavoro mi porta a questo. Per quanto riguarda artisti, allora, eh, quelli più vicini a noi, eh, Billy Eilish, per esempio, trovo che sia una, un artista... Una, 
magnifica con questo timbro vocale, insomma, veramente azzeccato. È una persona come un artista come qualcuno ha avuto modo di scrivere, che pur nella semplicità anche della costruzione armonica, però riesce immediatamente a creare una, una connotazione, un climax precisissimo nelle canzoni, quindi vuol dire che è ispirata. Poi mi piacciono, oramai già maturi, però dire, una certa area della, di, di, di una tra virgolette trap americana come Post Malone o Childish Gambino uh, oppure Kendrick Lamar che oltretutto sono artisti che fanno, hanno quella, anche quella percentuale di musica black che io adoro molto essendo appunto anche ex batterista e, e soprattutto parlando anche di Kendrick Lamar sempre con un'attenzione alle videoclip fantastiche, fa in pratica dei mini film eh, che sono meravigliosi non soltanto perché li può fare a livello finanziario, ma perché proprio capisci la ricerca e l'amore per la musica sul, sull'immagine, quindi l'amore per il cinema, che è il mio secondo amore e io stesso ultimamente eh, adoro essere regista delle mie videoclip. fiera di Casal Guidi, una fiera ultra centenaria, tra le più vecchie nel, nel panorama nazionale. Che rapporto ha Alberto Fortis con la Toscana? Oh beh, insomma, eh, direi veramente fantastico, non soltanto per beh, la bellezza della terra, parliamo insomma di, di, di patrimonio artistico, quanto ce n'è da Firenze di, e, e, e tutta la Toscana. E poi, eh, a parte questo, amici... Eh, musicisti eh, che soprattutto basati su Firenze e, e più, più precisamente Scandici e, e poi ho avuto anche una, una fidanzata toscana questo qualche tempo fa di una storia importante quindi la Toscana mi ha anche legato in qualche modo eh, dal punto di vista personale un progetto futuro proprio un prossimo? Progetto futuro prossimo, stiamo lavorando sul prossimo progetto artistico, sul prossimo album che è praticamente pronto artisticamente eh, e la cosa importante ad oggi è eh, fare in modo che questo progetto, che i progetti si percepiscano perché eh, come abbiamo un po' toccato prima non, non, la qualità è fondamentale però poi dipende proprio come al solito oggi sa dall'esposizione c'è una velocità sul web talmente eh, forte che insomma eh, si sa si brucia tutto no? molto velocemente però quest'anno innanzitutto è stato un anno veramente molto nutrito con concerti meravigliosi partendo da Piazza Scala il primo maggio il concerto al Vittoriale il concerto appunto all'Anfiteatro Alfano Sanremo con tutta la band e tutta l'orchestra sinfonica un corpo di ballo di 20 eh, dancers quindi eravamo 60 a un certo punto sul palco questo per citarne alcuni stati tanti belli appuntamenti televisivi tante pagine piene su quotidiani importanti e quindi eh, speriamo che questa bella semina eh, porti insomma, ad avere una piattaforma eh, idonea per il prossimo progetto. Poi l'altra cosa che è da un po' che si lavora è un musical che io ho scritto e vedremo, vedremo in questi lavori cosa succederà. Grazie mille. Grazie a voi e buon show. Ma tu non fammi questo